చచ్చిపోయిన చట్టాన్ని చేత్తో పట్టుకుని పేనుగులా తయారైన ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో నేను మాత్రం న్యాయం ధర్మం అంటూ బతకాలనుకోవడం తప్పని నాకు అర్థమైంది సార్ ఏమంటున్నారు నాకు అర్థం కాలేదు ఇంకా అర్థం కాలేదా తన్నులు తిని దెబ్బలు తిని గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఈ కాకీ యూనిఫామ్ మీద రక్తపు మరకలతో ఇలా అల్లకల్లోలంగా వచ్చి నించున్నాని ఇంకా అర్థం కాలేదా సార్ నాకు అర్థమైంది ఎంతోని చంద్ర ఇంటి కాంపౌండ్ లోకి అనుమతి లేకుండా వెళ్లిన ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ తిరిగి వచ్చాడన్న నిజం నేను తెలుసుకోగలను కానీ ఏంటి సార్ కానీ మీరు అక్కడికి వెళ్ళడం తప్పు ఏమిటి సార్ తప్పు ఏది సార్ తప్పు ఒంట్లో ప్రవహించే రక్తాన్ని చెమటగా చింతించి ట్రైనింగ్ అయిన ఒక ఐపీఎస్ అధికారి పరాయి వాళ్ళ రక్తాన్ని జుల్లుకొని తాగే రాక్షసి ఆ చంద్రంటికి రైడ్కి వెళ్లడం తప్ప సార్ దాన్ని అరెస్ట్ చేయాలనుకోవడం తప్ప సార్ దానింటి అండర్ గ్రౌండ్ లో ఈ దేశాన్ని నేలమట్టం చేయగల మిషన్ గన్ లు ఆర్డిఎక్స్ బాంబులు తయారు చేసించిన ఒక ఆయుధ కర్మాగారమే ఉంది సార్ అది ఒక దేశద్రోహి ఇవన్నీ మీకు తెలుసా సార్ తెలుసు నిజాలు తెలిసినా పట్టించుకోలేదంటే ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి సిగ్గు లేదు మర్యాద లేదు అంతకు మించి మగతనం లేదు రాష్ట్రాన్ని పాలించే ప్రభుత్వ యంత్రాంగమే చంద్ర ఇంట్లో పూల మొక్కల్లా తయారైతే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మాత్రం ఏం చేస్తుంది సారీ సార్ అసహ్యమైన ఇలాంటి జవాబును ఒక డీజీపీ దగ్గర నుంచి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే కడుపు కకృతి కోసం ఒళ్ళమ్ముకుని యాభైయో వందో సంపాదిస్తుందే ఒక వ్యభిచారి దాన్ని మనం అరెస్ట్ చేస్తున్నాం కానీ హద్దు పద్దు లేని ధనదాహంతో తన అధికారాన్ని ఉపయోగించుకుని కోట్లకి కోట్లు సంపాదిస్తోందే చంద్ర దాన్ని మనం వదిలేస్తున్నాం ఆ వ్యభిచారికి బేరాలు తెచ్చేవాడి పేరు బ్రోకర్ ఈ లంచాలు పుచ్చుకుని అవినీతి పనులకు బ్రోకర్ గా ఉండేవాడి పేరు మంత్రి వీళ్ళకి బందోబస్తు పోలీసులు ఇప్పుడు ఈ దేశంలో జరుగుతున్న తతంగం ఏమిటి సార్ ప్రజాస్వామ్యమా పదవీ వ్యామోహమా మిస్టర్ ఆంథనీ దేశంలో జరిగే కుంభకోణాలు అరాచకాలు రోజు దినపత్రికల్లో వారపత్రికల్లో ఫోటోతో సహా వేస్తూనే ఉన్నారు అది చదివిన ప్రజలందరూ వాటిని ఎదిరించకుండా ధర్నాలు జరిపించకుండా చైతన్యం లేకుండా నిద్రపోతూ ఉంటే మనం ఎందుకు రిస్క్ తీసుకోవడం మనకు ఫ్యామిలీస్ లేవు చట్టాన్ని కాపాడతామని చెప్పి చేతిలో తుపాకీ లాఠీ పట్టుకున్న పోలీసు వాళ్ళకే ధైర్యం లేదంటే ఉదయం నిద్ర లేచాక ఈ రోజులా గడుస్తుందనుకునే ఈ అమాయక ప్రజలకి ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కోర్టుకు బయలుదేరిన వకీల్ని వల్లకాటికి పంపిస్తున్నారు హంతకుడికి ముందస్తు బేయమని న్యాయమూర్తిని గోండాలతో బెదిరిస్తున్నారు అందరికీ తెలిసిన రౌడీ పోలీసులకు తెలియలేదు శాంతివనంగా ఉండే ఈ రాష్ట్రంలో జనానికి ఎక్కడి నుంచి సార్ ధైర్యం వస్తుంది 
భర్త కనబడలేదని కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి పోలీస్ స్టేషన్ కు వస్తే ఆ భార్య శీలాన్ని దోచుకుంటున్నారు ఈ అన్యాయం అడగడానికి వచ్చిన ప్రజల మీద లాఠీ చార్జు తుపాకీ కాల్పులు జరుగుతున్నాయి ఇలాంటి అన్యాయాలు అక్రమాలు చేసే కొందరు పోలీస్ అధికారులను చూసిన తర్వాత జనానికి ఎక్కడి నుంచి సార్ ధైర్యం వస్తుంది కొత్త బాట వేయాలి కొత్త యుగం రావాలి అవినీతి నశించాలి అరాచకాలు అంతరించి రాజకీయ నాయకులు మారాలి అంటే దానికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రజలందరికీ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అంతకు ముందు ప్రతి పోలీసు తన కాకీ డ్రెస్ యూనిఫామ్ అనుకోకుండా చేసే పనిని ఆలోచించే మనసుని యూనిఫామ్ అనుకోవాలి కాకీ డ్రెస్ వేసుకున్న ఒక బస్ కండక్టర్ కో డ్రైవర్ కో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఒక్క బస్సు కూడా తిరగదు కాకీ డ్రెస్ వేసుకున్న ఏ ఆటో డ్రైవర్ కైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఒక్క ఆటో కూడా తిరగదు కానీ కాకీ డ్రెస్ వేసుకున్న ఒక పోలీస్ వాడికి ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని మన డిపార్ట్మెంట్ ఖాతరు చేయదు ఈ స్థితి మారాలి మనమంతా ఐకమత్యంగా ఉండాలి దేశ ప్రజలకి మనం మంచి వాళ్ళమని నిరూపించాలి ధర్మం న్యాయం కర్తవ్యం ఇది మన డిపార్ట్మెంట్ కి తారక మంత్రంగా ఉంటే ప్రజలందరూ మనల్ని నమ్ముతారు ఈ రాష్ట్రంలో అరాచకాల్ని అంతం చేయాలి సర్వాధికారానికి సమాధి కట్టాలి దానికి మహాత్మా గాంధీ చూపించిన అహింసా మార్గమనే అఖండ జ్యోతిని విప్లవమనే పెట్రోల్ పోసి ప్రజ్వలిలేటు చేయాలి అప్పుడే రాజకీయమనే చీకట్లో కనుమరుగైన ధర్మదేవతని మనం కనిపెట్టగలం దానికి నేను తయారయ్యాను మీరు ప్రజాక్షేమాన్ని కోరితే ఈ మాతృభూమి మీద విశ్వాసం ఉంటే మీ రక్తంలో ధైర్యం ఉంటే నాతో చేతులు కలపండి